ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள அஞ்சு யூனிட்ஸ் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இனி நம்ம ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள ஃபைவ் யூனிட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் சாலிட் ஸ்டேட் இந்த யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான யூனிட் வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இது ரொம்பவே முக்கியமான யூனிட் ஏன்னா இந்த யூனிட்டில் எந்த இக்குவேஷன் பார்ட்டுமே கிடையாது இந்த யூனிட் உங்கள் வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஈஸியாகவே படிக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் வாங்க பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சாலிட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சாலிட்னு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சாலிட் ஹேவ் டெஃபினிட் ஷேப் அண்ட் வால்யூம் சாலிட்ஸ் சாலிட்ஸ் ஆர் ரிஜிட் அண்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் சாலிட்ஸ் ஹேவ் ஸ்ட்ராங் கொகிசிவ் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதினா போதும் இது மூணு மார்க் கொஸ்டினுக்கு கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது கிறிஸ்டலைன் சாலிட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் வந்து ஆர்டர்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அமார்ஃபஸ் சாலிட் ரேண்டம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் ஹேவ் டெஃபினிட் ஷேப் அமார்ஃபஸ் சாலிட் இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக இருக்கும் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் வந்து அனிசோட்ராபிக்காக இருக்கும் அமார்ஃபஸ் சாலிட் வந்து ஐசோட்ராபிக்காக இருக்கும் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் வந்து ட்ரூ சாலிட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் வந்து சீடோ சாலிட்ஸ் கிறிஸ்டலைன் சாலிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட் அமார்ஃபஸ் சாலிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் அதுக்கப்புறமா ஐசோட்ராபி அண்ட் அனிசோட்ராபி டிஃபரன்ஸ் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் சாலிட் கிளா கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸை வந்து நாலு டைப்பாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அயானிக் சாலிட் கோவலன் சாலிட் மாலிகுலர் சாலிட் மெட்டாலிக் சாலிட் அயானிக் சாலிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது சோடியம் குளோரைட் மெட்டாலிக் சாலிட்டுக்கு காப்பர் அயன் சிங்க் கோவலன் சாலிடுக்கு டயமண்ட் மாலிகுலர் சாலிடாக திரும்பவும் மூணாக டிவைட் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க போலார் மாலிகுலார் சாலிட் நான் போலார் மாலிகுலார் சாலிட் ஹைட்ரஜன் பாண்டாய்ட் மாலிகுலார் சாலிட் அப்படி மூணாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிறிஸ்டலின் சாலிடுன்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி கேட்டாச்சுன்னா நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா யூனிட் செல் பற்றி பார்ப்போம் யூனிட் செல் ஏ பேசிக் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் கிறிஸ்டலின் சாலிடு தான் யூனிட் செல் இந்த யூனிட் செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு டைப் ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்பில் சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் வரும் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்பில் வந்து பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல் வரும் இந்த யூனிட் செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் யூனிட் செல்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சிம்பிள் கியூபிக்கில் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் இருக்கு பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்கில் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் செல் எவ்வளவு இருக்கு ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் செல்ல நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமா பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் அதாவது பிசிசியோட பேக்கிங் எஃபிசியன்சி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இதை டயக்ராம் வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிராக் இக்குவேஷன் பிராக் இக்குவேஷன் என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் தீட்டா இது வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ப்ராப்ளத்துக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டென்சிட்டி டென்சிட்டிக்கு ஃபார்முலா வந்து என் எம் டிவைடட் பை ஏ கியூப் இன்டு என் ஏ என் ஏனா அவகேட்ரா நம்பர் ஏ கியூப்னா வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் என்னன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த யூனிட் செல் எம்னா மோலார் மாஸ் இதை வச்சு த்ரீ மார்க் ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த யூனிட்டில் டிஃபெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறோம் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட்னா என்னது ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட்னா என்னது மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்னா என்னது மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட்னா என்னதுன்னு கேட்குறான் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட்னா சிம்பிளாக ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா மிஸ்ஸிங் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனையான்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட் ஃப்ரங்கல் டிஃபெக்ட்டுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் அயன்ஸ் ஃப்ரம் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அதாவது அயன்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஷியல் பொசிஷனில் போய் உட்காந்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஏஜிபிஆர் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்னா என்னென்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மோர் நம்பர் ஆஃப் மெட்டல் அயான்ஸ் கம்பேர் டு ஆனையான்ஸ் அதுக்கப்புறமா மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட்னா என்னென்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் தேன் ஆனையான்ஸ் இதை தவிர இந்த யூனிட்டில் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு இதோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதாவது சாலிட் ஸ்டேட் யூனிட்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா அடுத்த யூனிட் பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கலா
ரேட் லாவுக்கும் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் இது வந்து த்ரீ மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் மாலிகுலாரிட்டினா என்னன்னு கேட்கலாம் அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் ஸ்பீசிஸ் தேட் ஆர் இன்வால்வ் இன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் இதை தான் நம்ம மாலிகுலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டின்னு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் இன்டகிரேட்டட் ரேட் லா ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இது நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஆன்சர் அதாவது கே ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பை டி லாக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏன் வரும் இந்த இக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சீடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் எஸ்டரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் இதுவும் த்ரீ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஆஃப் ஃபார் ஹீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கே ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை டி வரும் இது பேசிஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் லைஃப் பீரியட்னா என்னன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட்னா என்னது டைம் ரெக்வர்டு ஃபார் தேர் ரியாக்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டு ரீச் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் இனிஷியல் வேல்யூ அதாவது ஒரு ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் பாதியாக குறைகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் நெக்ஸ்ட் அர்கீனியா சிக்குவேஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது இன்னொரு டைப்பில் கூட கேட்கலாம் அதாவது எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் ரியாக்ஷன் ரேட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா அர்கீனியா சிக்குவேஷன் அதாவது கே ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர் டி இந்த இக்குவேஷனுக்கு லாக் எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் லாக் கே டூ பை கே ஒன் ஈக்குவல் டு இஏ பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஆர் இன்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் பை டி ஒன் டி டூனு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த செவன்த் யூனிட்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸும் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அந்த கொஸ்டின்ஸையும் வெரிஃபை பண்ணுங்க அந்த கொஸ்டின்ஸையும் நல்லா படிங்க இது தவிர இந்த கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் யூனிட்ல வேற கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம அடுத்த யூனிட் பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற யூனிட் அயானிக் இக்யூபிரியம் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிட் பேஸ் பத்தி மூணு சயின்டிஸ்ட் அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து த்ரீ மார்க் அல்லது டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அர்கீனியஸ் லோரி பிரான்ஸ்டெட் லீவிஸ் அர்கீனியஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாரு ஆசிட் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் தேட் இட் டிசோசியேட் டு கிவ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் அதே இது பேசிக் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா பேஸ் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் தேட் இட் டிசோசியேட் டு கிவ் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு இது டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா லோரி பிரான்ஸ்டெட் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஆசிட் கேஸ் ஏ டெண்டன்சி டு டொனேட் ஏ ப்ரோட்டான் டு அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அவர் பேஸுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா பேஸ் கேஸ் ஏ டெண்டன்சி டு அக்செப்ட் ஏ ப்ரோட்டான் ஃப்ரம் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதுவும் த்ரீ மார்க் அல்லது டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா லீவிஸ் கான்செப்ட் லீவிஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா ஆசிட் இஸ் ஏ ஸ்பீசிஸ் தேட் அக்செப்ட் அண்ட் எலக்ட்ரான் பேர்னு சொல்லியிருப்பாரு அதே இது பேஸுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா பேஸ் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் தேட் ரிலீஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் இந்த அர்கீனியஸ் லோரி பிரான்ஸ்டெட் லீவிஸ் இவங்களோட லிமிட்டேஷன் இவங்க தியரியோட லிமிட்டேஷன்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் த்ரீ மார்க் அல்லது டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லீவிஸ் ஆசிட் அண்ட் லீவிஸ் பேஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது த்ரீ மார்க் கே அல்லது டூ மார்க் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் இதில் எதை பற்றி பேசியிருப்பாங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னா என்ன வீக் ஆசிட்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னா என்னது completely dissociated in water adhudha strong acid weak acid na partially dissociated in water adukaprama ionization of water ionization of water la auto ionization of water pathi pesirupanga idu two mark alladhu three mark kekkradhukku vaippu irukku auto ionization of water na enadhu one water molecule donate a proton to another water molecule idha tha nama short a auto ionization of water appdinu solluvom அதுக்கப்புறமா அயனிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதோட வேல்யூ ஒன் மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் கேடபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டின்
ஆஸ்வால் டைல்யூஷன்ல எதையெல்லாம் ரிலேட் பண்ணும் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வீக் ஆசிட் வித் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இதில் நமக்கு லாஸ்ட்ல எக்ஸ்பிரஷன் என்ன கிடைக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் கே ஏ இன்டு சி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா காமன் அயன் எஃபெக்ட்னா என்னன்னு கேட்கலாம் சால்ட் ஆஃப் வீக் ஆசிட் இஸ் ஆடட் டு தி ஆசிட் இட் செல்ஃப் தட் டிசோசியேஷன் ஆஃப் வீக் ஆசிட் இஸ் அப்ரஸ்ட் இதை தான் நம்ம காமன் அயன் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து த்ரீ மார்க்கு அல்லது டூ மார்க்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா ஹெண்டர்சன் கேசல் பக் இக்குவேஷன் ஹெண்டர்சன் கேசல் பக் இக்குவேஷன் ஃபைவ் மார்க் கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இதில் நமக்கு லாஸ்ட்ல எக்ஸ்பிரஷன் ஆசிட் பஃபருக்கு பிஹெச் ஈக்குவல் டு பிகேஏ பிளஸ் லாக் ஆஃப் சால்ட் பை ஆசிட்னு கிடைக்கும் அதையும் படிச்சுக்கோங்க இது ஃபைவ் மார்க் கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்னா என்னன்னு ஒரு டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் மோலார் சாலிபிலிட்டினு ஒரு டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் பஃபர் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அயனிக்கு கிளிபிரியம் யூனிட்டோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதையும் நல்லா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதை தவிர இந்த யூனிட்ல இருந்து வேற கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நல்லா படிச்சு நல்ல முறையில் எக்ஸாம் எழுதுங்க அடுத்ததான் நம்ம அடுத்த யூனிட் பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டக்டன்ஸ்னா என்னன்னு ஒரு டூ மார்க்கு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டக்டன்ஸ்னா என்ன ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தான் கண்டக்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா மோலார் கண்டக்டிவிட்டினா என்ன ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ்னா என்னன்னு ஒரு த்ரீ மார்க் அல்லது டூ மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மோலார் கண்டக்டிவிட்டினா கண்டக்டிவிட்டி செல் இன் விச் தி எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஒன் மீட்டர் அண்ட் ஹேவிங் வி மீட்டர் கியூப் ஆஃப் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் விச் கண்டைன்ஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் இதை தான் நம்ம வந்து மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட எக்ஸ்பிரஷனும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்கலாம் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் வி மீட்டர் கியூப் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் ஒன் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் இன் ஏ கண்டக்டிவிட்டி செல் இன் விச் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் ஒன் மீட்டர் அப்பார்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் எழுதிட்டா போதும் த்ரீ மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா ஈக்குவலன் கண்டக்டன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷனும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறமா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் யூர் சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டைல்யூஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் கண்டக்டன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு விஸ்காசிட்டி ஆஃப் மீடியம் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா கேல்வெனிக் செல் நோட்டேஷன் பற்றி கேட்கலாம் கேல்வெனிக் செல் நோட்டேஷன் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் டேனியல் செல்லோட செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எழுதி அதை எஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா போதும் இதில் டபுள் லைன் சால்ட் பிரிட்ஜையும் சிங்கிள் லைன் ஃபேஸ் பவுண்ட்ரியும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஹேத்தோடு ஆஃப் செல்ல வந்து ரைட் சைடில் தான் எழுதணும் ஆனோடு ஆஃப் செல்ல வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் எழுதணும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஹோல்ட்ரஸ் லா அண்ட் இட் அப்ளிகேஷன் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதே மாதிரி நேன் சிக்குவேஷன் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நேன் சிக்குவேஷனில் நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன் இ ஈக்குவல் டு இ நாட் செல் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் டிவைட் பை என் லாக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சி டு த பவர் எல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டி டு த பவர் எம் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டு த பவர் எக்ஸ் இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி டு த பவர் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டா போதும் இதுவும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அல்லது த்ரீ மார்க் கேட்கறதுக்கு
ஸோ வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த யூனிட் பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோட லாஸ்ட் யூனிட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த இன்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஸாப்ஷன் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அட்ஸாப்ஷன் நான் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஸாப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அட்ஸாப்ஷன் கெமிக்கல் அட்ஸாப்ஷன் என்ன கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் பை கெமிக்கல் பாட் அதே இது ஃபிசிக்கல் அட்ஸாப்ஷன் என்ன என்ன கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் பை வாண்டர்வால் ஃபோர்ஸ் ஆர் டைபோல் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன் இதை தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் அட்ஸாப்ஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் அட்ஸாப்ஷனுக்கு இடையே உள்ள டிஃபரன்ஸ் கேட்கலாம் த்ரீ மார்க் அல்லது ஃபைவ் மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அட்ஸாப்ஷன் கேட்கலாம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அட்ஸாப்ஷன் என்னெல்லாம் நேச்சர் ஆஃப் அட்ஸார்பெண்ட் நேச்சர் ஆஃப் அட்ஸார்பேட் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் அட் கிவன் டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறமா அட்ஸாப்ஷன் ஐசோதம் அண்ட் ஐசோபார் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அட்ஸாப்ஷன் ஐசோதம்னா என்ன வேரியேஷன் ஆஃப் அட்ஸாப்ஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அட்ஸாப்ஷன் ஐசோபார்னா என்ன வேரியேஷன் ஆஃப் அட்ஸாப்ஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்லிச் அட்ஸாப்ஷன் ஐசோதம் அண்ட் லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கேட்டலி கேட்டலிசிஸில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கேட்டலிசிஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது த்ரீ மார்க் கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு பாசிட்டிவ் கேட்டலிசிஸ்னா என்ன ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இதை தான் வந்து பாசிட்டிவ் கேட்டலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் கேட்டலிசிஸ்னா என்ன ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிக்ரீஸ்ட் பை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இதை தான் வந்து நெகட்டிவ் கேட்டலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ கேட்டலிசிஸ்னா என்னன்னு படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோ கேட்டலிசிஸ்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட் இன் த ரியாக்ஷன் ஆக்டஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட் இது போக இந்த யூனிட்ல ப்ரொமோட்டர் நான் என்ன கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் என்னன்னு கேட்கலாம் ப்ரொமோட்டர் நான் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இன்க்ரீஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இதை தான் ப்ரொமோட்டர்னு சொல்லுவோம் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் என்ன என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் விச் டிக்ரீஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் இதை தான் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா தியரிஸ் ஆஃப் கேட்டலிசிஸ் கேட்கலாம் தனித்தனியாக கேட்கலாம் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறமா அட்ஸாப்ஷன் தியரி பற்றியும் கேட்கலாம் இதுவும் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் சண்டேஸ் நான் என்னன்னு கேட்கலாம் இது த்ரீ மார்க்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கொலைட் ஏதாவது ஒரு மெத்தடு கொடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு கேட்கலாம் அல்லது ரெண்டு மெத்தடை கொடுத்துட்டு ரெண்டு மெத்தடை ஃபைவ் மார்க்கு கேட்கலாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட் அதுக்கப்புறமா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட் இதில் டயாலிசிஸ் மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது தனியாக த்ரீ மார்க்கு கேட்கறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறமா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கொலாய்டில் பதினாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எனி செவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு இதுவும் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளவுதான் சர்வேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்க்குறது சர்வேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நம்ம தேர்ட் ரிவிஷன் எக்ஸாமுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அந்த கொஸ்டின்ஸையும் நல்ல தரவாக படிச்சுருங்க இவ்வளோ கொஸ்டினை படிச்சிங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் கிளியராக அட்ட